நமது குடும்பங்களை இறைவன் விரும்பும் இஸ்லாமிய குடும்பங்களாக மாற்றுவதில் இல்லாலின் பங்குதான் அளப்பரியதாக இருக்கிறது குடும்பங்கள் இஸ்லாமிய குடும்பங்களாக மாறாதவரை சமூக மாற்றம் என்பதும் சாத்தியமற்ற ஒரு கற்பனையாகவே தொடரும் ஆரோக்கியமான குடும்பமே வளமான சமூகத்தை உருவாக்கும் அந்த ஆரோக்கியமான குடும்பத்தை உருவாக்குவதில் பெரும் பங்கு குடும்ப தலைவிக்கே உள்ளது அல் குர்வான் அனைத்து துறைகளை குறித்தும் பொதுவாகவும் சுருக்கமாகவும் கூறும் ஆனால் குடும்பவியல் குறித்து மட்டும் விரிவாகவும் விளக்கமாகவும் பேசுவதை கவனித்திருக்கலாம் குடும்பவியலுக்கு இஸ்லாம் கொடுக்கும் முக்கியத்துவத்தை இதிலிருந்து புரிந்து கொள்ள முடிகிறது நல்ல குடும்பம் என்பது அமைதியையும் மகிழ்ச்சியையும் அடித்தளமாக கொண்டே அமைக்கப்படுகிறது குடும்பங்களில் அமைதியும் நிம்மதியும் ஏற்பட வேண்டுமெனில் தலைவனும் தலைவியும் கணவனும் மனைவியும் பரஸ்பரம் தமக்கிடையே நிறைவேற்ற வேண்டிய உரிமைகள் கடமைகள் பற்றிய அறிவை பெற்றிருக்க வேண்டும் திருமணத்திற்கு பின்னர் ஒரு பெண் இல்லால் என்ற உயர் பதவியை அடைகின்றாள் இல்லால் இல்லத்தை ஆள்பவள் இல்லத்தரசி என்றும் பெருமிதமாகவும் குறிப்பிடலாம் இல்லத்தை ஆள்வதில் தலைவனை விட தலைவிக்கே அதிக பொறுப்பு உள்ளது கணவனும் மனைவியும் குடும்பத்தின் பங்காளிகள் தானே தவிர மனைவி அடிமையும் அல்ல கணவன் எஜமானரும் அல்ல ஆகவேதான் இல்லற வாழ்வில் இணையும் இருவரையும் வாழ்க்கை துணை என்று அழைக்கின்றோம் சிறந்த சந்ததிகளை உருவாக்குவதுதான் குடும்ப வாழ்வின் இலக்கு இன்பகரமான குடும்ப பின்னணியின் மூலம்தான் தூய சந்ததிகளை உருவாக்க முடியும் அந்த இன்பகரமான குடும்ப பின்னணியை தோற்றுவிப்பதில் குடும்ப தலைவியின் பொறுப்பு பெரும் பங்காக இருக்க வேண்டும் என்பதை குடும்ப தலைவிகள் மறக்கலாகாது பிள்ளைகளை வார்த்தெடுக்கும் விஷயத்தில் குடும்ப தலைவி முன்மாதிரி தாயாக திகழ வேண்டும் வரலாற்றில் சாதனை படைத்த ஆளுமைகளுள் பெரும்பாலானோர் சிறு பருவத்திலேயே தாய்மார்களால் பட்டை தீட்டப்பட்டவர்களாகவே இருந்துள்ளனர் தாய்மார்களால் தனிக்கவனம் செலுத்தப்பட்ட பிள்ளைகளே பிற்காலத்தில் பெரும் ஆளுமை மிக்கவர்களாக திகழ்ந்துள்ளனர் அன்றைய தாய்மார்கள் தமது பிள்ளைகளுக்கு ஊட்டும் அமுதுடன் அறிவையும் ஒழுக்க பண்பாடுகளையும் சேர்த்தே ஊட்டியுள்ளனர் அதுதான் பிற்காலத்தில் அவர்களது ஊட்டச்சத்தாக அமைந்துள்ளது பொதுவாக தந்தையை விட தாய்தான் பிள்ளைகளுடன் மிகவும் நெருக்கமாகவும் அன்பாகவும் பழகுவார் அவர்களுடன் அதிக நேரத்தை செலவிடுவார் இதன் காரணமாகத்தான் தாய் சேய் உறவு பலமடைகிறது தாயின் மடியே பிள்ளைகளின் முதல் பள்ளிக்கூடமாக திகழ்கிறது அங்கு கற்பிக்கப்படும் பாடங்களும் கற்றுக்கொள்ளும் ஒழுக்கங்களும் தான் பிள்ளைகளின் எதிர்காலத்தை வடிவமைக்கின்றன சிறந்த ஆளுமைகளாக அவர்களை உருவாக்குகின்றன என்பதை குடும்ப தலைவிகள் மறந்துவிடலாகாது ஒழுக்கத்தையும் நட்பண்புகளையும் சிறு வயதிலேயே கற்றுக் கொடுத்து அன்னையால் வார்த்தெடுக்கப்படும் பிள்ளைக்கும் தாயால் வளர்க்கப்படாத பிள்ளைக்கும் பெரிய வேறுபாடு உள்ளது வரலாற்றின் பக்கங்களிலிருந்து இதனை நாம் அழகுற புரிந்து கொள்ளலாம் தாய் சரியில்லை என்றால் ஏறக்குறைய பிள்ளையும் சரியில்லாமல் போய்விடும் அபாயம் உள்ளது நூஹ் அலை சலாம் அவர்களுடைய காலத்தில் ஏற்பட்ட வெள்ளப்பெருக்கின் போது மலை உச்சியின் மீது ஏறி நின்று தமது மகனை நபி நூஹ் அலை சலாம் அவர்கள் அழைக்கின்றார்கள் அவனோ கப்பலில் ஏற மறுக்கின்றான் இக்காட்சியை அல் குர்வான் அழகாக படம் பிடித்து காட்டுகிறது அலைகள் ஒவ்வொன்றும் மலை போல் உயர்ந்து கொண்டிருந்தது நூகூடிய மகன் தொலைவில் இருந்தான் அவர் தம் மகனை கூவி அழைத்து கூறினார் என் அன்பு மகனே எங்களோடு நீயும் மேறிக்கொள் நிராகரிப்பாளர்களுடன் இருக்காதே அதற்கு அவன் பதிலளித்தான் நான் இப்போதே ஒரு மலையின் மீது ஏறிக்கொள்கிறேன் அது என்னை வெள்ளத்திலிருந்து காப்பாற்றிவிடும் அல் குர்வான் இறுதியில் என்னவாயிற்று அதையும் அல் குர்வானே விவரிக்கின்றது இதற்குள்ளாக இருவருக்கும் இடையே ஓர் அலை குறுக்கிட்டுவிட்டது மேலும் மூழ்கடிக்கப்பட்டவர்களில் அவன் சேர்ந்து விட்டான் அல் குர்வான் பால வருமாறு தந்தை அழைக்கின்றார் மகன் மறுக்கின்றான் தந்தையின் அழைப்பை எட்காமல் நிராகரித்து தண்ணீரில் மூழ்கி போன ஒரு மகனின் பரிதாப கதை இது காரணம் யார் நூஹ் அலை சலாம் அவர்களின் மனைவி அதாவது மகனின் தாயார் அவர் முஸ்லீமாக இருக்கவும் இல்லை ஒழுக்க பண்புகளை மகனுக்கு கற்றுக் கொடுக்கவும் இல்லை அதே சமயம் இன்னொரு தந்தையும் தனது மகனை அழைத்தார் அவர் யார் தெரியுமா ஆம் அவர்தான் இப்ராஹிம் அலை சலாம் அவர்கள் அறுத்து பழியிட மகன் இஸ்மாயில் அலை சலாம் அவர்களை அழைக்கிறார் தந்தையாகிய இப்ராஹிம் அலை சலாம் அவர்கள் மகனின் பதில் என்னவாக இருந்தது அல் குர்வான் அழகாக இதனை எடுத்தியம்புகிறது என் அருமை மகனே நான் உன்னை பலியிடுவதாய் கனவு கண்டேன் உனது கருத்து என்ன என்பதை சொல் அதற்கு அவர் கூறினார் 
என் தந்தையே உங்களுக்கு என்ன கட்டளையிடப்படுகிறதோ அதை செய்து விடுங்கள் அல்லாஹ் நாடினால் என்னை பொறுமையாளர்களில் ஒருவனாக காண்பீர்கள் அல் குர்ஹான் தந்தை மரணத்தை நோக்கி அழைக்கின்றார் ஆயினும் மகனின் பதிலை பாருங்கள் இப்படியொரு வியத்தகு பதிலை கூறுவதற்கு காரணமாக இருந்தவர் யார் இப்ராஹிம் அலைசலாம் அவர்களுடைய மனைவி ஸ்மாயில் அலைசலாம் அவர்களுடைய தாயார் அன்னை ஹாஜிரா அம்மையார் அவர்கள்தான் காரணம் அந்த அம்மையாரின் தனிப்பெரும் வளர்ப்பு அப்படி இருந்தது ஒரு தந்தை தனது மகனை வாழ்வதற்காக அழைக்கின்றார் மகன் அந்த அழைப்பை ஏற்க மறுக்கின்றான் நிராகரிக்கின்றான் அதே சமயம் இன்னொரு தந்தையோ தமது மகனை அறுத்து பழியிட மரணத்தை நோக்கி அழைக்கின்றார் மகனோ உடனடியாக அந்த அழைப்புக்கு செவி சாய்க்கின்றார் இரு மகன்களுக்கும் இடையே நிலவும் இந்த வேறுபாடு உணர்த்துவது என்ன தாயின் வளர்ப்பு மிக சரியாக அமைந்துவிட்டால் பிள்ளைகளின் எதிர்காலம் சிறப்பாக அமையும் என்பதையே இது சுட்டிக்காட்டுகிறது இதுவே இல்லற வாழ்வில் இல்லாலின் கடமை ஆகவே நாமும் நமது குடும்பமும் நரக நெருப்பில் இருந்து காப்பாற்றப்பட வேண்டுமென்றால் அதற்கு தந்தையின் பங்களிப்பை விட தாயின் பங்களிப்பே அதிகம் தேவைப்படுகிறது குடும்ப தலைவி தன்னுடைய பொறுப்பை உணர்ந்து செயல்பட்டாலே போதும் அநேக குடும்பங்கள் சுவன குடும்பங்களாக மாறிவிடும் என்பதில் எவ்வித ஐயமும் இல்லை